ดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันวันนี้เราพบกันในชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการหารแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการหารจํานวนนับด้วยเศษส่วนแล้วก็การหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับนะคะเราจะใช้ความรู้เดิมจากข่าวที่แล้วที่เราเรียนข่าวที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยส่วนอะไรเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะส่วนกับอ่าส่วนกับของเศษส่วนเดี๋ยวเราจะใช้ความรู้เรื่องส่วนกับของเศษส่วนมาช่วยในการหาคําตอบของการหารนะคะในครั้งนี้แต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้การเดี๋ยวเรามาฝึกการท่องสุดคูณนะคะวันนี้เราจะท่องสุดคูณแม่แม่หกนะคะท่องไปแล้วก็ท่องกลับด้วยพร้อมไหมคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามค่ะหฝึกทบทวนการท่องสุดคูณนะคะมันมีประโยชน์ในการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์มากๆโดยเฉพาะเรื่องที่เรากําลังจะเรียนรู้กันในครั้งนี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการหารจํานวนนับด้วยเศษส่วนคุณครูบอกแล้วว่าวันนี้เราจะเรียนทั้งการหารจํานวนนับด้วยเศษส่วนแล้วก็การหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับจะเรียนทั้ง2แบบเลยแต่แบบแรกของตอนนี้ก็คือการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะก็เพื่อให้นักเรียนเนี้ยสามารถหาผลหารของจำนวนนับด้วยเศษส่วนและผลหารของเศษส่วนด้วยจำนวนนับได้ทำไปแล้วก็ทำกลับได้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปเรียนรู้เดี๋ยวเราทบทวนทบทวนการหาส่วนกับของเศษส่วนเดี๋ยวคุณครูจะเขียนเศษส่วนให้แล้วให้นักเรียนบอกว่าส่วนกับของจำนวนนั้นเศษส่วนนั้นคืออะไรแล้วก็บอกเหตุผลได้ไหมทำไมส่วนทำไมเขาถึงเรียกว่าส่วนกับของเศษส่วนเอ๊ะทำไมอะสมมุติคุณครูสมมุติอะเศษส่วนแรกเดี๋ยวดูนะเศษส่วนแรกเวลานักเรียนเขียนเศษส่วนนะครูสังเกตเห็นเศษหนึ่งส่วนสองเราจะไม่เขียนเศษและส่วนให้ห่างกันมากสังเกตนะบางคนเขียนเศษหนึ่งส่วนสองอะไรเงี้ยห่างกันเยอะเกินไม่เอานะเวลาเราเขียนเราเขียนไม่ห่างกันมากนะคะสี่เนี่ยนักเรียนเขียนแบบเนี้ยไม่นะจํานวนนับจะต้องอยู่ตรงไหนลูกตรงกลางอ่ะคุณครูเขียนจํานวนแรกให้นักเรียนบอกว่าส่วนกับของเศษส่วนนั้นคืออะไรเช่นเดี๋ยวให้เหตุผลด้วยนะเศษหนึ่งส่วนสองส่วนกับของเศษหนึ่งส่วนสองคืออะไรเศษสองส่วนหนึ่งนักเรียนดูนะเศษหนึ่งส่วนสองส่วนกับคือเศษสองส่วนหนึ่งอันเนี้ยครูไม่เขียนเท่ากับด้วยมันต้องเขียนว่าคําว่าอะไรส่วนกับของเศษหนึ่งส่วนสองคือคืออะไรเศษสองส่วนหนึ่งหรือถ้าเราตอบเป็นจำนวนนับคืออะไรคืออะไรอ่าคือสองก็ได้เอ๊ะทำไมมันนักเรียนถึงบอกว่ามันคือเศษสองส่วนหนึ่งหรือสองเพราะว่าอะไรส่วนกับของเศษหนึ่งส่วนสองคือเศษสองส่วนหนึ่งถูกไหม
ถูกและคุณครูถามต่อไปว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันถึงเท่ากับเศษสองส่วนหนึ่งเศษสองส่วนหนึ่งนะทำไมมันถึงเป็นส่วนกับคุณรู้ว่านักเรียนรู้ตอบคุณครูได้แน่นอนว่ามันกัดจากเศษเป็นส่วนแต่คุณครูถามนิดนึงว่าคุณครูเคยบอกแล้วว่าเมื่อคราวที่แล้วเอ๊ะทำยังไงทำไมมันถึงเป็นเศษสองส่วนหนึ่งเพราะมันมีค่าเป็นยังไงเป็นยังไงเมื่อวานนี้ที่เราลองทำกันดูใช่ไหมเศษหนึ่งส่วนสองสมมุติเศษหนึ่งส่วนสองคุณครูบอกแล้วว่าเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเลยบอกคุณครูว่าส่วนกับคือเศษสองส่วนหนึ่งเอ๊ะมันทำยังไงทำไมนะมันถึงเป็นเศษสองส่วนหนึ่งคุณครูทราบว่านักเรียนทุกคนรู้ว่ามันกลับจากอะไรจากเศษมาเป็นส่วนแล้วคุณครูถามต่อไปนิดหนึ่งว่าเอ๊ะแล้วทำไมนะถ้ามันไม่ใช่ตัวนี้ทำไมมันถึงเป็นเศษสองส่วนหนึ่งผลลัพธ์มันเป็นยังไงเมื่อเรานำมาทำอะไรกันอ่าเมื่อเรานำมาคูณกันผลลัพธ์มันเป็นยังไงผลลัพธ์มันเท่ากันเหรอผลลัพธ์มันเป็นยังไงเนี่ยลองนำมาคูณซิผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ครูทราบค่ะว่าทุกคนรู้แน่นอน 100% ว่าส่วนกับของเศษส่วนนักเรียนก็เพียงกลับจากเศษมาเป็นส่วนใช่ไหมคะแต่คุณครูถามต่อไปว่าให้นักเรียนนึกถึงเมื่อวานนี้เอ๊ะทําไมนะมันถึงให้ความหมายให้คุณครูหน่อยนอกจากมันกลับจากเศษเป็นส่วนแล้วทําไมนะมันถึงเป็นแบบนี้ทําไมนะมันถึงได้เศษสองส่วนหนึ่งนักเรียนบอกว่าเพราะว่ามันคูณมันคูณแล้วเป็นยังไงนักเรียนบอกว่ามันคูณแล้วผลลัพธ์มันเท่ากันไหมนักเรียนสังเกตให้ดีๆสมมุติที่นักเรียนบอกคุณครูว่าเอ๊ะมันคูณแล้วผลลัพธ์เท่ากันมันใช่เหรออ่านักเรียนบอกคุณครูว่าเศษสองขอโทษค่ะเศษอะไรเศษหนึ่งส่วนสองเมื่อกี้นักเรียนบอกคุณครูว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณกันได้ผลลัพธ์เท่ากันใช่ไหมคะอ่าไหนลองดูซิเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยเศษสองส่วนหนึ่งเขียนในรูปการคูณเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยเศษสองส่วนหนึ่งเอ๊ะผลลัพธ์มันเท่ากันไหมผลลัพธ์มันเป็นยังไงผลลัพธ์มันเป็นยังไงเอ๊ะผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะผลลัพธ์มันเป็นยังไงไอ้เท่ากันน่ะใช่เท่ากันอะไรมันคือเท่ากันลูกอ่านอันนี้เพื่อนบอกว่าเท่ากับหนึ่งและคนอื่นบอกว่าไงเท่ากับอะไรมันเท่ากับอะไรใช่ที่คนบอกว่าเอ๊ะมันคูณแล้วมันเท่ากันใช่เมื่อวานนี้ใช่เราบอกว่าคูณแล้วมันเท่ากันอะไรมันเท่ากันอะไรมันเท่ากันเมื่อวานเนี้ยที่เราบอกว่าเอ๊ะอะไรมันเท่ากันนักเรียนสังเกตสิเศษหนึ่งส่วนสองคูณเออตัวเศษกับตัวส่วนมันเท่ากันอ่าที่ทุกคนบอกเออมันเท่ากันจริงๆแล้วตัวเศษและตัวส่วนมันเท่ากันเมื่อเศษส่วนที่ตัวเศษและตัวส่วนมันเท่ากันมันมีผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่หนึ่งเออเท่ากับหนึ่งเก่งมากฉะนั้นการส่วนกับของเศษส่วนนะคะความหมายอย่างนี้คือเมื่อเรานํามาคูณกันแล้วเมื่อเรานํามาคูณกันแล้วนะคะนําส่วนกับมาคูณกันแล้วมันจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ1ห,หรือที่เมื่อวานนี้ที่คุณบอกว่าคูณกันแล้วได้เศษและส่วนเท่ากันพอเศษและส่วนเท่ากันเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งเอาไหมอ่ะเศษหนึ่งส่วนสองส่วนกับของสามเศษหนึ่งส่วนสองใช่สามเศษสองส่วนหนึ่งไหมไม่ไม่เราต้องทำยังไงคูณคูณอะไรกันก่อนสองคูณสามอ๋อเราต้องทำยังไงเพื่อนบอกว่าเอาสองคูณสามใช่ไหมเราทำยังไงเอ้เหตุผลที่เอาสองคูณสามเราเปลี่ยนเป็นยังไงเปลี่ยนเป็นเศษเกินก่อนเราจะตอบไม่ได้เลยว่าส่วนกับของ3เศษ1ส่วน2คือ3เศษ2ส่วน1เราต้องทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนโดยนำา3คูณแล้วก็3คูณ2เป็น6บวก1เป็น5เป็น7จะได้เศษอะไรเศษเจส่วนอะไรส่วนสองหาส่วนกลับได้ยังได้แล้วคือเศษสองส่วนเจ็ดนั่นเองนะคะอันนี้คือส่วนกลับของเศษส่วนกูเชื่อว่าทุกคนรู้แน่นอนและเปอร์เซ็นต์ว่าเอ๊ะจำนวนนี้คือส่วนกลับอะไรแต่อย่าลืมถ้าเป็นจำนวนค้าจำนวนค้านักเรียนแค่เพียงแค่เปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของเศษเกินก่อนเท่านั้นนะคะทีนี้มาดูเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมนะคะ
ปฏิบัติกิจกรรมตามสถานการณ์แล้วคุณครูจะมีตัวอย่างสถานการณ์ให้ก่อนนะก็คือมีวุ้นกะทิสามถาดแบ่งเป็นชิ้นชิ้นละเศษหนึ่งส่วนสองถาดได้กี่ชิ้นอ่าได้กี่ชิ้นเราอ่านแล้วมีอะไรบ้างจากโจทย์มีอะไรบ้างหกสิบเรียนรู้แล้วก็หกชีอ้าบางคนบางคนรู้แล้วนะคะบางคนรู้คําตอบแล้วเดี๋ยวเราเก็บคําตอบไว้ก่อนสําหรับคนที่ทราบนะมีวุ้นกะทิสามถาดแบ่งเป็นชิ้นนะคะชิ้นละเศษหนึ่งส่วนสองได้กี่ชิ้นได้กี่ชิ้นใช่ไหมคะมันมีจํานวนก็คืออะไรมีอะไรมีวุ้นใช่ไหมคะมีวุ้นเนี่ยกี่ถาดสามถาดเราเอามาทำอะไรแบ่งเออแบ่งนี่เป็นเครื่องหมายบวกลบคูณหรือหารหารของอยู่แบ่งออกนะคะฉะนั้นมีอยู่สามถาดแบ่งเป็นชิ้นชิ้นละเศษหนึ่งส่วนสองได้กี่ชิ้นถ้าคุณครูถามว่าเอ๊ะจากประโยคนี่เป็นโจทย์ปัญหาถ้าให้นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญ,ญลักษณ์เขียนได้ไหมจะเป็นผู้โชคดีหรือว่าเป็นอาสาสมัครเอ๊ะใครไหนลองมาเขียนซิว่าถ้าจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ขอโทษค่ะจากโจทย์นี้เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรอ่าผมเดี๋ยวดูนะเวลาหนูเขียนหนูจะเขียนได้ยังไงอ่าสามหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะสามนี่คืออะไรลูกจำนวนใช่ไหมมีของอยู่สามถาดหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสองเพราะเราแบ่งใช่ไหมคะเท่ากับทีนี้สี่เหลี่ยมของครูไม่ตรงเพราะคุณครูไม่มีอะไรหมายมันทาร์ดวัดนะบางครั้งตัวส่วนของนักเรียนถ้าออกมาถ้านักเรียนเขียนในสมุดของนักเรียนนักเรียนต้องใช้อะไรตีด้วยหมายมันทาร์ดต่อไปวุ้นกะทิอาจจดเดิมแสดงวิธีหาจำนวนวุ้นกะทิได้อย่างไรและได้กี่ชิ้นนะหาได้อย่างไรและได้กี่ชิ้นเอ๊ะเราจะทำยังไงเราหาได้ยังไงอ่าเราจะแสดงวิธีหาจำนวนวุ้นกะทิได้อย่างไรนะคะได้อย่างไรและได้กี่ชิ้นอ่าเดี๋ยวเราถ้าทุกคนยังไม่ทราบอาจจะมีคนทราบแล้วนะคะบางคนเดี๋ยวเราจะมาแสดงวิธีหาแต่จะหายัางไงนะเดี๋ยวคุณครูจะมีให้เรียนดูจากอะไรด้วยจากรูปด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันสิเอ๊ะทำไมคุณครูถึงแจกรูปวงกลมให้สามรูปโจทย์บอกว่ามีวุ้นกะทิสามถาดแบ่งเป็นชิ้นชิ้นละเศษหนึ่งส่วนสองถาดได้กี่ชิ้นครูแจกรูปวงกลมให้สามรูปแสดงว่ารูปวงกลมนี้ครูแทนเป็นอะไรวุ้นกะทิกี่ถาดอ่าชนะให้เพื่อนดูซิวุ้นกะทิเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ถาดสามถาดสามถาดหนึ่งสองสามวุ้นกะทิสีอะไรบูสมมติทีนี้เขาบอกว่าแต่ละถาดแบ่งออกเป็นเท่าไหร่แต่ละถาดแบ่งเท่าไหร่แต่ละถาดแบ่งเท่าไหร่อ,อะหนูจะแบ่งเศษหนึ่งส่วนสองจะแบ่งได้ยังไงเอามาทำจะแบ่งบุญกะทีเนี่ยไอวงกลมเนี่ยแบ่งให้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองแบ่งไงตัดแล้วเวลาตัดหนูตัดเลยได้ไหมไม่ได้ตัดเลยไม่ได้ทํำยังไงพับเก่งมากอะพับช่วยกันมีคนบอกว่ามันจะตัดลงไปเลยไม่ได้ให้พับแบ่งครึ่งเศษหนึ่งส่วนเศษหนึ่งส่วนสองก็คือเท่าไหร่เศษหนึ่งส่วนสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนครึ่งหนึ่งเก่งมากแสดงว่านักเรียนถ้านักเรียนตัดออกเนี้ยพับมันมีกี่ถาดกี่ถาดสามถาดแต่ละถาดเนี่ยเราแบ่งเป็นเศษหนึ่งส่วนสองอ่ามีสามถาดนั่นแหละอาจจะขีดให้มันให้มันชัดเจนก็ได้เอ๊ะแล้วเขาบอกว่า
จะได้กี่ชิ้นนักเรียนทำยังไงทำยังไงตัดตัดท่าไหนตัดเออเก่งมากตัดตามเลยจะได้กี่ชิ้นนะลองตัดเลยตัดสิอ่ะช่วยกันอาจจะเบี้ยวบ้างไม่เป็นไรเล็กน้อยเพราะว่าเราอาจจะคาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรนะเนี่ยอาจจะเบี้ยวบ้างไม่เป็นไรนะคะอ่าแล้ววงกลมของเราก็อาจจะอ่าเบี้ยวบ้างนิดหน่อยเอ๊ะพอตัดออกไปแล้วหนึ่งถาดแบ่งออกเป็นกี่ชิ้นหนึ่งถาดได้สองชิ้นเรามีกี่ถาดสามถาดแบ่งออกเป็นเศษหนึ่งส่วนสองได้กี่ชิ้นได้สามชิ้นมีคนบอกว่าได้สามชิ้นใช่ไหมมีอยู่สามถาดแบ่งถาดและเศษหนึ่งส่วนสองได้กี่ชิ้นลูกได้หกชิ้นได้หกชิ้นเออได้หกชิ้นนับได้ไหมแสดงว่ามีวุ้นได้อย่างได้อย่างมีวุ้นสามถาดแบ่งออกเป็นถาดละเศษหนึ่งส่วนสองได้ทั้งหมดกี่ชิ้นหกชิ้นเก่งมากได้ทั้งหมดหกชิ้นวงกลมหนึ่งแผ่นนะคะใช่ไหมเราแทนด้วยวุ้นหนึ่งถาดสองแผ่นแทนด้วยสองถาสามแผ่นแทนด้วยสามถาแต่ละถาแบ่งออกเป็นเศษหนึ่งส่วนสองนะคะแต่ละถาแบ่งออกเป็นเศษหนึ่งส่วนสองได้ทั้งหมดหกชิ้นถูกต้องมีวุ้นนะคะกะที่หกชิ้นอ่าทนั้นนักเรียนสังเกตให้ดีแสดงว่าแสดงว่าผลหารสามหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสองกับอายาไม่ให้ดูยังไม่ให้ดูอ่านักเรียนดูเมื่อกี้นี้สามหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสองได้เท่ากับเท่าไหร่สามหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสองผลลัพธ์ที่เราทดลองเมื่อกี้ได้เท่ากับกี่ชิ้นหกชิ้นได้เท่ากับหกชิ้นมันได้เท่ากับหกชิ้นเอ๊ะสามหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสองได้เท่ากับหกใช่ไหมคะแล้วถ้าเราไม่ใช้ถ้าเราทําการแบบว่าต้องตัดต้องแบ่งต้องอะไรแบบนี้ตลอดได้ไหมไม่ได้ไไดเราจะต้องมีวิธีการในการคํานวณน,นะคะสามหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสองได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เมื่อกี้นี้เท่ากับหกฉะนั้นสรุปว่าผลหารจะสรุปผลหารได้ยังไงนักเรียนดูนะสามหารเศษหนึ่งส่วนสองได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่หกนักเรียนสังเกตจํานวนนักเรียนสังเกตจํานวนสามหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสองได้เท่ากับหกคำตอบของหกมาได้จากอะไรบ้างเท่ากับอะไรละ่ะท่านบอกเอาสามหารด้วยสองได้ผลลัพธ์เท่ากับหกไหมได้ได้มีคนบอกว่าสามหารด้วยสองได้ผลลัพธ์เท่ากับหกใช่ไหมได้ไหมได้เปล่าไม่ได้เอ๊สังเกตจากจำนวนสิสามมันทำอะไรแล้วมันได้หกบ้างอ่าเพื่อนบอกว่าเอ๊ะสามมันคูณด้วยสองด้วยสองเท่ากับเท่าไหร่หกและนักเรียนดูความสัมพันธ์ของสองโจทย์นี้สามหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสองได้เท่ากับหกกับสามคูณด้วยสองได้เท่ากับหกนักเรียนสังเกตสองจำนวนนี้มันยังไงกันมันกลับกันเอ๊ะนอกจากมันกลับกันแล้วครูทําอะไรอีกเนี่ยคูณกับหารสมมุติมันกลับกันนี่เรียนบอกว่ามันกลับกันก็คือครูกลับตัวไหนตัวตั้งหรือตัวหารตัวหารอ่าจากเศษสองจากเศษหนึ่งส่วนสองเป็นเศษสองส่วนหนึ่งหรือสองแล้วทํายังไงอีกเนี่ยสังเกตให้ดูนอกจากมันกลับแล้วมันได้อยู่ในรูปการหารไหมเมื่อกี้นี้เพื่อนบอกว่าสามหารด้วยสองอันนี้เท่ากับหกไหมไม่แต่ที่มันเท่ากับหกเพราะมันเป็นเครื่องหมายอะไร
เครื่องหมายคูณนั่นแหละสังเกตแล้วอ่ะทีนี้ได้3หารด้วยเศษ1ส่วน2เท่ากับ6นอกจากมันเป็นส่วนกลับแล้วเครื่องหมายมันเป็นยังไงมันเป็นบวกไหมไม่เป็นจากเครื่องหมายหารมันเป็นเครื่องหมายคูณนะฮะจากเครื่องหมายหารมันเป็นเครื่องหมายคูณแสดงว่าผลหารของ3หารด้วยเศษ1ส่วน2กับผลคูณของ3คูณด้วย2เท่ากันไหมเมื่อกี้เท่ากันไหมคะ3หารด้วยเศษ1ส่วน2กับ3คูณด้วย2มีผลลัพธ์เท่ากันไหมเท่ากันเท่าไหร่คือเท่าไหร่คือ6นะคะคือ6เพราะอะไรนักเรียนให้เหตุผลได้ไหมนักเรียนดูนะ3 3คูณด้วยเศษ1ส่วน2ได้เท่ากับ6 3คูณด้วย2ได้เท่ากับ6เมื่อตะกี้นี้นักเรียนบอกว่าเศษ1ส่วน2ส่วนกลับก็คือ2ฉะนั้น2ส่วนกลับก็คือเศษ1ส่วน2เช่นกันนะคะฉะนั้นเมื่อกี้นี้3หารด้วยเศษ1ส่วน2จึงมีค่าเท่ากับ3คูณด้วย2มันมีผลลัพธ์เท่ากันแสดงว่าถ้าเราจะหารถ้าเราจะหารเศษส่วนเราจะหารเศษส่วนเราจะทำยังไงถ้าเราจะหารเศษส่วนนักเรียนถ้าเราจะหารเศษส่วนอ่าถ้าเราจะหารเศษส่วนเราจะทำยังไง3หารด้วยเศษ1ส่วน2เราจะทำยังไงเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้มีคนบอกว่าส่วนกลับส่วนกลับของเศษ1ส่วน2คือ2แสดงว่าเราเอา3ไปทำอะไรคูณกับอะไรคูณกับ2 2ในที่นี้คืออะไรตัวส่วนตัวส่วนเศษ1ส่วน2ส่วนกลับคือ2 2ส่วนกลับคือเศษ1ส่วน2เฉะนั้นเราจะนำ3ไปทำอะไรบวกลบคูณหารเราสามไปทำอะไรเมื่อกี้นี้ที่เราได้ผลลัพธ์เท่ากับ6เราเอา3ไปทำอะไรคูณคูณด้วยอะไรอ่อคูณด้วย2 2คืออะไรอ่าถูกต้อง2คือตัวส่วนเอ๊เศษ1ส่วน2นักเรียนบอกอ่ามันจะคูณด้วยเท่าไหร่นักเรียนบอกว่ามันจะคูณด้วย2คุณครูถามว่าเศษ1ส่วน2คูณด้วย2ครูถามว่า2นั้นมันคืออะไรของเศษ1ส่วน2 2มันคืออะไรเออมันเป็นส่วนกลับแสดงว่า3เนี่ยมันคูณด้วย2 2ในที่นี้มันคือส่วนกลับของเศษ1ส่วน2มันก็คือ3คูณด้วยส่วนกลับของของอะไรนักเรียนของอะไรเศษ1ส่วน2 3คูณด้วยส่วนกลับของเศษ1ส่วน2พอเราแทนค่าเราเขียนคำว่าส่วนกลับของเศษ1ส่วน2ไหมไม่ไม่เราไม่เขียนคำว่าส่วนกลับแล้วแต่เราแทนด้วยเครื่องหมายอะไรคูณฉะนั้นว่า3คูณด้วยส่วนกลับของเศษ1ส่วน2ก็คือ3คูณด้วยอะไร3คูณด้วยส่วนกลับของเศษ1ส่วน2ส่วนกลับของเศษ1ส่วน2คือ 2. 2ใครจะบอกว่า2ก็ได้เศษ2ส่วน1ก็ได้นะคะแล้วแต่แต่เรานิยมพูดเป็นจำนวนนับไปเลยอาจแต่ว่าคุณครูจะใส่คำว่าส่วนไปก่อนนะคะ3คูณด้วย2ส่วนด้วย1นะคะเอา3คูณ2เป็นนักเรียนบางคนไม่พูดถึงตัวส่วนที่เป็น1ได้ไหมก็ได้อ่ะ3คูณด้วย2เป็นได้เศษอะไรเศษ6ส่วนเศษ6ส่วน1เวลาเราตอบจริงๆเราตอบเป็นอะไร6เลยแล้วตอบเป็นจำนวนนับนะคะก็เท่ากับ6นะคะเท่ากับ6เดี๋ยวให้ดูที่เป็นเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวคุณครูให้ดูตัวอย่างที่เป็นตัวเลขบ้างที่เป็นจำนวนบ้างตัวอย่างเช่น12ดูนะ12หารด้วยเศษ8ส่วน9เรารู้หลักการแล้วเวลาเราจะหาผลหารเราจะทำยังไงเวลาเราหาผลหารเราจะทำยังไงเวลาเราหาผลหารเราจะทำยังไงเราหาได้ไหมคะแบบนี้เอ๊ะเราจะทำยังไงเวลาเราหาผลหารเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงเมื่อกี้นี้3หารด้วยเศษ1ส่วน2เราเปลี่ยนตัวตั้งของเราเป็น3เราเปลี่ยนหารเป็น
คูณและคูณด้วยส่วนอะไรส่วนกับฉะนั้นคุณครูถามว่า12หารด้วยเศษ8ส่วน9เนี่ยเราหาคำตอบได้อย่างไรเอาเศษ8ส่วน9กับกับอย่างเดียวไหมถ้ากับแล้วเป็นเศษอะไราจากหารก็เป็นคูณดูนะ,ะเดี๋ยวครูบอกเพื่อนนะบางคนฟังให้เข้าใจนะเวลาเราหาผลหารเมื่อกี้นี้นะคะเราเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณคูณด้วยส่วนกับส่วนกับของเศษส่วนในที่นี้เศษ8ส่วน9เศษ8ส่วน9ส่วนกับของเศษ8ส่วน9คืออะไรเศษ9ส่วน8เล่นดูนะ12หารด้วยเศษ8ส่วน9มันง่ายมากมันง่ายมากเลยถ้าเราเข้าใจนะคะทำอะไรบ้างพอคุณครูตั้งโจทย์มาเศษ2หารด้วยเศษ8ส่วน9แล้วทำยังไงต่อเราทำยังไงต่อเราใส่อะไรเครื่องหมายอะไรเท่ากับตัวตั้งของเราในที่นี่คืออะไร12ตัว,ตวหารของเราคือเศษตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนเศษเศษ8ส่วน9พอขั้นตอนเวลาเราหาค่าเราเอาตัวตั้งเหมือนเดิมไหมเรากลับตัวตั้งไหมตัวตั้งของเราคืออะไรตัวตั้งตัวตั้งอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังตัวตั้งคืออะไร12คงคงเขาไว้นะเดี๋ยวจะมีคนเปลี่ยนเป็นเศษ1ส่วน12ไม่ต้องตัวหน้าเนี่ยถ้าเรียสังเกตตัวหน้าดูนะตัวหน้าคือ12เขาคือตัวตั้งเขาก็คืออะไร12เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณคูณด้วยอะไรคูณด้วยอะไรรู้ไหมทำไมขอถึงคูณด้วยเศษ9ส่วน8เนี่ยกลุ่มหลังเนี่ยเศษ9ส่วน8ที่เพื่อนเพื่อนว่าเนี่ยมันคืออะไรเศษ9ส่วน8เป็ดน้อยเศษ9ส่วน8นะเศษ9ส่วน8คืออะไรคือส่วนกลับขออะไรเศษ8ส่วน9เดี๋ยวครูจะให้ลองทำแบบฝึกหัดนะเดี๋ยวจะเรียกผู้โชคดีออกมาด้วยคือเศษ9ส่วน8จากนั้นเราจะคูณกันเลยไหมเราจะทำเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณก่อนจับจำนวนนับคูณด้วยคูณด้วยอะไรเศษจะได้12คูณด้วย9ส่วนด้วย8เพื่อเป็นการลดจำนวนลงเราทำยังไงเออทำยังไงเราทำยังไงอยู่ล่ะตัดทอนเวลาเราตัดทอนครูก็บอกให้ดูจำนวนที่เป็นคู่เวลาเราตัดทอนนะไม่ตัดทอนระหว่างเศษกับเศษนะเวลาเราตัดทอนเราต้องตัดทอนระหว่างเศษกับส่วนเราดูเป็นตัวเลขทีละคู่เราดูนี้ก่อน9กับแปดจริงๆก็แปดต้องขยับให้มันอยู่ตรงไหนลูกตรงกลางนิดหนึ่งนะเก้ากับแปดตัดทอนกันได้ไหมมีสุคูณห้องไปมีไหมเก้าเก้าหนึ่งเก้าก็สองแปดมีไหมไม่มีมีแม่สองเวลาดูนะมีแม่สองมีสี่ด้วยพอมีสองและสี่ถ้าสมมุติมีสองและสี่ควรเลือกอะไรอ่าควรเลือกค่าที่มากถามว่าสองตัดทอนได้ไหมตัดทอนได้แต่มันยังออกมาไม่ไม่ตัดมากพอเราก็เลือกเลือกไปอีกอ่าแม่สองและแม่สี่ท่องสุขุนแม่แม่อะไรแม่สี่ท่องสิสี่หนึ่งสี่สองแปดพอถึงแปดขีดใส่เลขอะไรสี่สองแปดสี่สี่สามสี่สามสิบสองใครไม่ชอบใจก็เอาสิบสองคูณด้วยเก้าและค่อยมาหารด้วยแปดเป็นไงจำนวนมันเป็นยังไงเยอะขึ้นถ้าเราตัดทอนแต่ตรงนี้นะคะตรงนี้เลยนะคะก็จะดีคือว่ามันจะได้คำตอบที่สั้นลงทีนี้เราจะเหลืออะไร3คูณด้วยอะไร3คูณด้วย9 3 9เท่าไหร่27 3 9 27ใช่ไหมใช่เปล่าใช่ไหมใช่ไหม3 9 27ใช่ไหมคะอ่าใช่ไหมคะใช่ไหมเอาไม่แน่ใจใช่เปล่าใช่ไหมอ่าถ้า
ราท่องสุขุนท่องเราต้องบอกว่า3 9 27จะท่องสุขุนแม่3ก็ได้หรือแม่9ก็ได้นะคะบางครั้งครูแค่ถามทวนเฉยๆว่าใช่หรือไม่นะคะ3 9 27ใส่เศษ27ส่วนเป็นเศษอะไรทำยังไงมันเป็นเศษทำยังไงทําเศษเกินให้เป็นจํานวนค่าทํำยังไงหารครับเอาอะไรตั้งมีสองกรณีบางคนคิดในใจได้คิดคิดในใจไม่ได้ตั้งหาร27หารด้วย2หารยังไงเอาสองไปหารอะไรสองหารสองได้สองหนึ่งสองใส่ลบกันเหลือศูนย์คุณไม่ใส่ครูกระจายอะไรลงมาเจ็ดสองคูณอะไรได้เจ็ดมีไหมไม่มีทํายังไงเอาตัวเลขที่ใกล้เคียงเคียงมากหรือเคียงน้อยเคียงมากสองสามสองสามหกลบกันเหลือเศษถ้าเขียนเป็นจํานวนคะได้เท่าไหร่เออสิบสามเนี่ยจำไว้เอาจำนวนข้างบนเนี่ยที่เป็นจำนวนเนี่ยคือสิบสามเศษหนึ่งส่วนสองบางคนเขียนหนึ่งเศษสิบสามส่วนสองมาใช่ไหมไม่ใช่เวลาเอาเศษเนี่ยเศษก็คือเศษนะคะใครคิดในใจได้คิดใครคิดไม่ได้ต้องตั้งหารเสมอนะคะจะได้เท่ากับ13เศษ1ส่วน2หรือจำไว้ง่ายๆก็ได้ว่าตัวตรงนี้ตัวส่วนตรงนี้มันคือตัวส่วนเดียวกันถ้านักเรียนคิดว่านักเรียนใส่ตัวส่วนอื่นเนี่ยมันผิดทันทีคิดแค่ว่าดูง่ายๆคือตัวส่วนเนี่ยมันต้องเป็นตัวส่วนเป็นไงตัวเดียวกันตัวเดียวกันถ้านักเรียนเขียนหนึ่งมานี่ไม่ใช่เขียน13มานี่ไม่ใช่ฉะนั้นเวลาเขียนมาถึงตรงนี้มีสตินิดหนึ่งแล้วก็ดูก็วิเคราะห์ตัวเลขบอกแล้วว่าไม่ต้องรีบนะคะดูให้ดีเราต้องวิเคราะห์อ๋อใช่ถ้าเขียนแล้วเอ๊ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สองเราต้องสมมติฐานตัวเองเลยว่าเราผิดหรือถูกผิดและเขียนยังไงนะให้มันถูกนะคะอ่าทีนี้เนื่องจากอ่าการหารจํานวนนับด้วยเศษส่วนทําได้โดยนําจํานวนนับที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกับของตัวหารไปแล้วนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดูแบบฝึกหัดก่อนก่อนอ่ะแบบฝึกหัดที่1นึ่งจให้ทําข้อ1และข้อ2เท่านั้นหยิบขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทํานะคะแต่จริงๆแล้วแบบฝึกหัดที่1นึเนี่ยจะมี2หน้าข้อที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งมีข้อถึงถึงข้อสี่หน้าที่สองมีว่ามีหลายหน้านักเรียนขาหนักเรียนขาเดี๋ยวนักเรียนเก็บไว้ก่อนนะคะทั้งเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนลูกเก็บไว้ก่อนเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูทุกคนเก็บไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ก่อนนะใจเย็นทําหน้าหรือยังอันนี้มาดูตรงนี้ก่อนการหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับเมื่อกี้เราหารจํานวนนับด้วยเศษส่วนอันนี้เราจะมาหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับนั่นเลยคิดว่าหลักการและหลักเกณฑ์มันเหมือนกันไหมไม่เหมือนมันไม่เหมือนยังไงนะเมื่อกี้เรานักเรียนบอกว่าไม่เหมือนใช่ไหมใครสลับกันมันเหมือนกันไหมล่ะถ้าเราสลับกันนะเหมือนอ่ะเดี๋ยวดูนะเก็บไว้ก่อนนะทางเล็บปลายทางและต้นทางนะอ่ะเดี๋ยวมาดูการหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับเดี๋ยวอันนี้นะคะเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวกูอาจจะอธิบายให้ฟังมันก็ไม่ต่างจากมันก็ไม่ต่างจากการหารจํานวนนับด้วยเศษส่วนอ่านโจทย์หนึ่งสองสามครูให้ใช้ที่นักเรียนแบ่งไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้เขาบอกว่าแม่มีขนมฟักทองเศษหนึ่งส่วนสองถาดแสดงว่ามันมีถึงถาดไหมไม่ไม่มีมีไม่ถึงถาดแน่นอนนะคะแบ่งให้ลูกกี่คนแบ่งให้ลูกสองคนนะคะคนละเป็นยังไง
คนละเท่าเท่ากันลูกจะได้ขนมคนละกี่ชิ้นลูกจะได้ขนมคนละเท่าใดไม่ได้เป็นคนละกี่ชิ้นคนละเท่าใดอ่ะคนละเท่าใดอ่ะเดี๋ยวทีนี้มาดูเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนได้อย่างไรนักเรียนดูมีจํานวนจํานวนคืออะไรเจ็ดเซนหนึ่งส่วนสองแบ่งให้แม่ให้ลูกกี่คนสองคนคนละเท่าๆกันลูกจะได้ขนมคนละเท่าใดอ่ะถ้าข้อนี้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนได้อย่างไรใครเขียนได้บ้างไม่เอาคนเดิมมีไหมหรือว่าจะจะเลขที่หรือว่าจะอาสาสมัครเอ๊มีของดูเศษหนึ่งส่วนสองแบ่งนี่คืออะไรถ้าเราแบ่งนี่เราตีความหมายได้ไหมได้เป็นการหารอ่าแบ่งเท่าเท่ากันนี่คือการหารหารแบ่งให้กี่คนสองคนอ่าถ้าเขียนในรูปการหารเขียนได้อย่างไรมีของอยู่เศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมเศษหนึ่งส่วนสองลูกเศษหนึ่งส่วนสองลูกเวลาเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เราดูดูถึงอะไรเรามีขนมฟักทองอยู่เท่าไหร่แล้วมีอยู่เท่าไหร่เศษหนึ่งส่วนสองแสดงว่าเราเศษหนึ่งส่วนสองมาแบ่งใช่ไหมใช่ฉะนั้นตัวตั้งของเราต้องเป็นอะไรอ่าเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองหารด้วยอะไรหารด้วยสองอ่าเศษหนึ่งส่วนสองหารด้วยสองมีของอยู่เศษหนึ่งส่วนสองแบ่งเท่าเท่ากันแบ่งให้ลูกกี่คนสองคนเท่าเท่ากันถูกไหมถูกทีนี้เดี๋ยวให้ดูจากภาพดูจากภาพของนักเรียนนะคะแสดงวิธีหาขนมฟักทองที่ลูกแต่และคนได้รับได้อย่างไรและได้ขนมคนละเท่าใดเดี๋ยวเอารูปวงกลมของนักเรียนขึ้นมาดูซิเขามีขนมอยู่เท่าไหร่ตะกี้นี้เขามีขนมอยู่เท่าไหร่นักเรียนดูจากตรงนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้เราแบ่งไว้แล้วแต่อันนี้เดี๋ยวให้กลับเพราะว่าอันนี้เป็นรูปวงกลมที่ระบายสีมาเดี๋ยวให้ดูฝั่งที่มันเป็นสีขาวเดี๋ยวให้ดูฝั่งที่มันเป็นสีขาวนักเรียนรูปวงกลมมันอาจจะเป็นรูปวงกลมที่เราตัดขึ้นมาอาจจะสมมุติให้มันเป็นยังไงมันกลมก็ได้นะสมมุตินะคะสมมุติแบบครั้งอาจจะเป็นไงเบี้ยวบ้างให้ดูทางนี้ให้ดูทางสีขาวเราใช้หลายครั้งนะคะให้ดูทางเป็นสีสีขาวให้ดูที่มันเป็นสีขาวพับทั้งที่มันเป็นสีขาวเรามีขนมเท่าไหร่เรามีขนมเท่าไหร่มีหนึ่งถาดไหมมีหนึ่งฟักทองหนึ่งชิ้นไหมเรามีแค่เท่าไหร่เศษหนึ่งส่วนสองเรามีขนมฟักทองแค่เท่าไหร่ครึ่งหนึ่งก็คือเศษหนึ่งส่วนสองอันนี้เดี๋ยวครูขีดเลยนักเรียนเอาไหมมาคัดดิอันนี้ไม่ต้องตัดเรามีขนมที่ครูพับไว้เพื่อให้ดูว่ามันคือเศษหนึ่งส่วนสองเรามีขนมแค่ครึ่งอะไรนักเรียนเศษหนึ่งส่วนสองนี่มันคือครึ่งอะไรครึ่งถาดดูมีแค่ครึ่งเดียวเดี๋ยวแรงเงาด้วยนักเรียนแรงเงาที่มันเป็นยังไงนักเรียนครึ่งหนึ่งไว้ก่อนแรงเงาฝั่งเดียวนะนี่ไอ้ที่กูขีดนี้คือแทนด้วยขนมฟักทองที่มันมีเป็นยังไงครึ่งหนึ่งมีอยู่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมค่ะมีอยู่ครึ่งหนึ่งนะคะใช่ไหมเขาแบ่งเขาแบ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาแบ่งเท่าไหร่เขาแบ่งให้ลูกกี่คนเขาแบ่งให้ลูกกี่คนสองคนมีอยู่ครึ่งถาดเนี่ยแบ่งให้ลูกสองคนครูก็พับไปครูขีดเลยมันจะเท่ากันไหมเท่ากันไหมไม่เท่าทำไมคุณครูถึงพับเพื่อให้ได้รูปที่เท่ากันนะคะซื้ออ่าแบ่งแบ่งได้กี่ส่วนสองส่วนแบ่งให้อุ๊ยครูขีดไม่เท่ากันเนี่ย
ูคิดเท่ากันไหมเท่ากันแต่ว่าครูแบ่งไอ้นี่ไม่เท่ากันนักเรียนดูนะหนึ่งลูกมีขนมอยู่ครึ่งเดียวเนี่ยครึ่งหนึ่งแบ่งให้ลูกกี่คนสองคนแต่นักเรียนดูตามหลักของการแบ่งเวลาเราแบ่งเราแบ่งแค่ครึ่งนี้ได้ไหมเวลาเราแบ่งเราจะแบ่งเป็นยังไงลูกเวลาเรานับเรานับได้ไหมเนี่ยแบ่งแค่เนี้ยฝั่งนี้ครูได้แบ่งไหมนักเรียนขอโทษทีพอดีไอ้ครูขีดตรงนี้มันเป็นยังไงมันเป็นสีเดียวกันเนี่ยครูจะถามว่าส่วนนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนทราบไหมรูปวงกลมอันนี้ถ้าครูแบ่งครูขี้ออกมาเลยใช่ไหมถ้ามีสมมุติเป็นถาดหนึ่งอะนักเรียนบอกว่าแบ่งเศษหนึ่งส่วนสองได้ไหมเนี่ยครูเอาแค่ตรงนี้มีส่วนที่หนึ่งแบ่งให้ลูกคนที่หนึ่งกับแบ่งให้ลูกคนที่ที่สองเวลาครูจะถามนักเรียนว่าเอ๊ะอันนี้มีค่าเท่าไหร่นักเรียนตอบได้ไหมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มันมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองไหมมันมีค่าเท่ากับเศษอะไรเรารู้ได้ยังไงว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เวลาหลักการแบ่งเราต้องแบ่งเป็นยังไงแบ่งเท่าเท่ากันแล้วแบ่งยังไงอีกให้มันเท่ากันนักเรียนแบ่งใช่ไหมอ่ะนักเรียนดูนะจากการที่เราพับนักเรียนบอกว่าเวลาแบ่งเราต้องแบ่งให้เท่ากันอันนี้รูปหนึ่งรูปเขามีขนมอยู่ครึ่งหนึ่งจากหนึ่งถาดถูกต้องไหมคะจากหนึ่งถาดเต็มเนี่ยหนึ่งถาดเขามีอยู่ครึ่งหนึ่งก็คือเศษหนึ่งส่วนสองเขาแบ่งจากเศษหนึ่งส่วนสองแบ่งให้ลูกกี่คนสองคนแล้วกูถามว่าแต่ละคนน่ะจะได้เท่าใดของถาดดีกว่าจะได้เท่าใดของถาดจะได้เท่าใดของถาดจะได้เท่าใดของถาดเนี่ยเวลาดูแบ่งแบ่งเป็นกี่ส่วนสองส่วนอันมีอยู่เนี่ยของเนี่ยมันมีอยู่ของเนี่ยนักเรียนมันมีอยู่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมมันมีอยู่ครึ่งถาดครึ่งถาดเราแบ่งให้กี่คนสองคนจากทั้งหมดหนึ่งถาดหนึ่งถาดเวลาเราแบ่งหนึ่งถาดเนี่ยเราแบ่งให้มันเป็นกี่ส่วนจากหนึ่งถาดที่เรียนพับไปดูจากรูปที่นักเรียนพับไปก็ได้มันเป็นกี่ส่วนนักเรียนมันเป็นกี่ส่วนนักเรียนดูจากที่เราพับไปทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยลูกแบ่งออกไปกี่ส่วนเราพับดูก็ได้นักเรียนนักเรียนขาเราพับดูก็ได้ลองพับดูค่ะพับดูค่ะทุกคนพับดูค่ะมันแบ่งออกไปกี่ส่วนจากหนึ่งถาดสองส่วนมันมีถูกต้องมันมีขนมถาดหนึ่งใช่ไหมครูแทนรูปวงกลมเนี่ยถาดหนึ่งแต่จริงๆมันมีขนมอยู่เท่าไหร่มันมีขนมอยู่เท่าไหร่นักเรียนถาดหนึ่งเลยเนี่ยมันมีดูถาดหนึ่งเนี่ยมันมีขนมอยู่แค่เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยมันมีขนมอยู่เท่าไหร่เนี่ยมันมีขนมอยู่เท่าไหร่นักเรียนมันมีขนมอยู่เท่าไหร่มันมีขนมอยู่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะแล้วครูเอาครึ่งหนึ่งเนี่ยของถาดเนี่ยมาแบ่งให้ลูกกี่คนสองคนถ้าเราแบ่งครึ่งหนึ่งเราแบ่งครึ่งหนึ่งมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเราแบ่งครึ่งหนึ่งของเศษหนึ่งส่วนสองอีกเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบ่งออกมาเนี่ยไอ้ตรงถาดฟังถาดเอ๊ะมันไม่มีขนมใช่ไหมมันไม่มีขนมใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีขนมอยู่ครึ่งหนึ่งหลักการแบ่งแล้วเราแบ่งเวลาเราแบ่งรูปอ่ะเวลาเราอ่านอ่ะเราอ่านเวลาเราจะแบ่งรูปอ่านเนี่ยเราจะแบ่งให้มันเท่าๆกันใช่ไหมคะใช่อันนั้นเรียนดูเมื่อกี้นะครูแบ่งอย่างนี้ครึ่งหนึ่งแล้วครูแบ่งให้ลูกกี่คนสองคนครูก็พับไปอีกนักเรียนดูซิว่าส่วนที่ครูแบ่งนะครูแบ่งได้เท่าไหร่แบ่งได้กี่ส่วนสองส่วนอ๋อมันแบ่งได้สองส่วนครูบอกแล้วว่าทีแรกครูมีขนมอยู่หนึ่งถาดใช่ไหมคะนี่ขนมครูมีอยู่หนึ่งถาดครูครูมีขนมอยู่หนึ่งถาดมันมีแค่จริงๆแค่กี่ถาดครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งก็คือเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคะแล้วครูแบ่งเศษหนึ่งส่วนสองออกไปอีกพับไปเลยสมมติพับไปเลยพับไปก็คือครึ่งหนึ่งของเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคะแล้วครูกางขนมออกมาซื้อทั้งถาดเลยนักเรียนดูตามรอยพับสิแล้วแบ่งได้กี่ส่วนสี่ส่วนเออสส่วนพอเวลาเรานับเนี่ยเวลาเราจะเขียนเป็นเศษส่วนหรืออะไรเราจะนั่งนับส่วนที่มันไม่มีอะไรด้วยที่มีขนมแต่ส่วนที่เราต้องการให้ลูกคนที่หนึ่งเป็นเศษหนึ่งส่วนอะไรเศษหนึ่งส่วนสี่เออเศษหนึ่งส่วนสี่ของถาดลูกคนที่สองก็ได้เศษหนึ่งส่วนสี่น
ไวนักเรียนเดี๋ยวเราไปไวเลยนะคะอ้าวดูเดี๋ยวผู้สรุปเลยนักเรียนพี่ฉะนั้นเศษหนึ่งส่วนสองเมื่อเราแบ่งครึ่งให้ลูกเราจะได้ลูกเราจะได้คนละเท่าไหร่ขนมเศษหนึ่งส่วนอะไรอ่าเราจะได้ขนมคือเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะแต่และคนจะได้คนละเศษหนึ่งส่วนคนละจะได้คนละเท่าไหร่เศษหนึ่งส่วนสี่เมื่อกี้นี้เศษหนึ่งส่วนสองหารด้วยสองได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่เราจะเห็นได้ว่าเอ๊ะได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่เนี่ยเราเอาเศษหนึ่งส่วนสองมาทำอะไรเศษหนึ่งส่วนสองคูณจำนวนใดได้เศษหนึ่งส่วนสี่ก็ต้องเอาเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนอ่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสองก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสองจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนจะได้หนึ่งคูณด้วยหนึ่งส่วนด้วยสองคูณด้วยสองได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่เอ๊ะแต่โจทย์ของเราบอกว่าสองหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสองหารด้วยสองได้ผลคูณคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสองเท่ากันไหมเมื่อกี้เราหาผลลัพธ์เศษหนึ่งส่วนสองหารด้วยสองจากรูปเราก็ได้ผลลัพธ์คือเศษหนึ่งส่วนสี่ฉะนั้นนะคะผลคูณของเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสองก็ได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่อันนี้ไปไวนิดนึงนะคะฉะนั้นสองส่วนกับของสองก็คือเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองเราจะได้สองหารด้วยสองเท่ากับสองคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสองก็คือเศษหนึ่งส่วนสองเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณคูณด้วยส่วนกับของสองก็คือเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองอ่ะฉะนั้นเศษหนึ่งส่วนสองหารด้วยสองก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเป็นตัวตั้งเก็บเขาไว้ที่เดิมถูกต้องไหมคะตัวตั้งคือเศษหนึ่งส่วนสองเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณคูณด้วยอะไรคูณด้วยเศษส่วนส่วนกลับของสองคือเศษหนึ่งส่วนสองจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนอ่าเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็จะได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสีทีนี้แบบฝึกหัดให้นักเรียนไปดูแบบฝึกหัดที่หนึ่งจุดหนึ่งแปดด้วยนะคะหนึ่งจุดหนึ่งแปดด้วยเนื่องจากวันนี้นะคะของเราค่อนข้างเยอะนะคะอ่ะฉะนั้นหนึ่งจุดหนึ่งแปดก็จะมีแบบฝึกหัดหลายข้อแต่คุณครูให้นักเรียนทำข้อหนึ่งถึงข้อสี่หนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดก็ให้ทำข้อหนึ่งถึงข้อสี่พอเป็นการบ้านนะคะฉะนั้นการหารจํานวนนับด้วยเศษส่วนและการหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับมันมีหลักการเหมือนกันเลยนะคะหลักการเดียวหารเวลาหารเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณคูณด้วยอะไรไม่คูณด้วยอะไรส่วนกับตัวตั้งเนี้ยที่อยู่ข้างหน้านักเรียนตอบไม่เลยว่าไม่ต้องกลับนะตัวตั้งเนี้ยคงเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณคูณด้วยส่วนกับนะคูณด้วยส่วนกับของจำนวนนั้นๆน,น,นะอ่ะนำตัวตั้งคูณกับส่วนกับของตัวหารเราเปลี่ยนแค่ตัวอะไรตัวหารเท่านั้นนะตัวตั้งไม่เอานะตัวตั้งตั้งเขาไว้เหมือนเดิมไม่ว่าตัวตั้งจะเป็นจำนวนนับหรือเป็นเศษส่วนก็ตามตั้งเขาไว้เหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณคูณด้วยส่วนกับนะทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนโดยเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งมากกว่าเศษส่วนที่เป็นตัวหารเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรื่องของวันนี้ด้วยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือแบบฝึกหัดที่1นจุดหนึ่งกาววันนี้คุณครูขอฝากคุณครูไปทางต่างจังหวัดด้วยนะคะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารจํานวนนับด้วยเศษส่วนแล้วการหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับสำหรับของเราเดี๋ยวเราก็ทบทวนกันครั้งต่อไปในชั่วโมงซ่อมเสริมนะฝากคุณครูไปทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดเอาความเคารพ